செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் அனைவரின் முகத்திலும் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்க மரச்சித்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் காடு இருந்துச்சு அதே சமயத்தில் மும்மாறி மழை பொழிஞ்சிச்சு ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினேழு சதவிகிதம் காடு தான் இருக்குது ஆனால் மழையே மும்மாறி கிடையாது இது எதனால் இதை மறுபடியும் சரி செஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் காடை நாம் எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது தான் மரச்சித்தர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நாம் பேச போகிறோம் அதே சமயத்தில் விதைகளே இல்லாமல் மரங்களை எப்படி வளர்த்துறது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால் திருநெல்வேலியில் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ராஜவல்லி புதூர் அப்படிங்கிற ஊரில் நான் ஒருத்தரை சந்தித்தேன் அவர் தான் மரச்சித்தர் இவர் கடந்த பன்னெண்டு வருஷமாக ஒரு காரியத்தை பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் மாதிரியே ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு நாலு பேர் சில காரியத்தை செஞ்சோம்னா ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள உலகத்தை மறுபடியும் சோலை வனமாக மாற்றி ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் காடுகளை மரங்களை உருவாக்க முடியும் அதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் வாங்குகிற டைமில் இந்தியாவில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் காடுகள் இருந்துச்சு மும்மாறியும் மழையும் பொறிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் காடு இருந்திருக்குது ஆனால் மும்மாறி மழை பொழிஞ்சிருக்கு ஆனால் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினேழு சதவிகிதம் காடுகள் தான் இருக்குது ஆனால் மாறியும் இல்லை மழையும் இல்லை மும்மாறியும் இல்லை ஒரு மாதிரி கூட கிடையாது இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நம்ம நம்ம தேவைக்காக மரங்களை அழிக்கிறோம் நிறையா மரங்களை வெட்டுறோம் திரும்ப மரத்தை நடுறதும் இல்லை இருக்கிற மரத்தை பாதுகாப்புறதும் இல்லை அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த சீம கருவேல மரம்னு சொல்லி அது நிறைய முளைச்சிருச்சு அது என்ன பண்ணுது ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீத தண்ணி அதுவே உறிஞ்சிருது அதனால் விவசாயத்துக்கு தண்ணி இல்லாமல் போச்சு ஆரம்பத்தில் நம்ம நாடு ரொம்ப வளமாக இருந்துச்சு நாமளே நிறைய உணவெல்லாம் தயாரித்து நல்லா சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருந்தோம் இது வந்து இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பதிமூணு குடும்பமாகிய இலும்பு நாட்டிகள் அவனுங்களுக்கு பிடிக்கல ஏன்னா அவனுக்கு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டையும் தான் பிடிக்கணும்னு கடந்த இரநூத்தம்பது வருஷமாக சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க அவனுக்கு என்ன பண்ணானுங்க நம்ம நாட்டோட விவசாயத்தையும் கல்வியையும் ஒழிச்சா தான் நம்ம நாட்டை பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறக்காக ஹெலிகாப்டர் மூலியமா சீம கருவேல மரம் விதைகளை எல்லாம் தூவி விட்டு இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒரு முள்ளு மரத்தை முளைக்க வச்சாங்க அந்த மரம் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு விவசாயத்துக்கு தண்ணி எல்லாம் பண்ணிடுச்சு அதனால் இப்போ நமக்கு மொத்தம் பதினேழு சதவிகிதம் காடு தான் இருக்குது அதுவும் அழிஞ்சிட்டு வருது அதனால் இப்போ நான் பேசுகிறத முழுசாக கேட்டு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு நாலு பேர் ஒன்று சேர்ந்தா ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக மறுபடியும் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் மரத்தை கொண்டு வர முடியும் அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகித மரங்களை கொண்டு வந்து மீண்டும் நாம் வளமோடு வாழலாம் அதாவது மரங்கள் இருந்தால் தான் மழை வரும் மழை வந்தால் தான் விவசாயம் நடக்கும் விவசாயம் நடந்தால் தான் நல்ல உணவு கிடைக்கும் நல்ல உணவு கிடைச்சாத்தான் நல்ல மனசு இருக்கும் நல்ல மனசு இருந்தால் தொலைநோக்க பார்வை இருக்கும் இந்த தொலைநோக்க பார்வை இருக்கும் பொழுது பொருளாதாரமும் பண்பாடும் உயர்ந்து சிறப்பாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நிலத்தடி தண்ணீரும் நிறையா இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தாங்க நம்மளால் சுக் சுபிக்ஷமாக வாழ முடியும் இப்பெல்லாம் பொழப்ப தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் சுபிக்ஷமாக வாழணும்னா இதெல்லாம் செஞ்சாகணுங்க அதனால் நாம் இந்த மரச்சித்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னு முதல்ல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுங்கிறத அப்புறமா பார்க்கலாம் இந்த மரச்சித்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கடந்த பன்னெண்டு வருஷமாக ராஜவல்லி புதூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பல்லாயிரக்கணக்கான மரங்களை இவர் நட்டு தனி ஒரு மனிதனாக ஒரு ஊரை வந்து சோலையாக மாற்றுற முயற்சியை செஞ்சிட்ருக்காரு இவர் ஒருத்தரே ஒரு ஊரை பார்க்கும் பொழுது நாமளும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொருத்தரும் வேலை செஞ்சால் கண்டிப்பாக அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஐம்பத்தஞ்சு சதவிகித மரங்களை உருவாக்க முடியும் பொதுவாக இவர் என்ன சொல்கிறாருனா மரங்களை நடுறோன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு கன்றுகளை தான் நடுறாங்க கன்றுகளை நட்டனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறார் அதாவது பல அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் சாமியார்களும் சமூக நல தொண்டர்களும் பல ட்ரஸ்ட்டுகளும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமும் வெளிநாட்டு உதவியோட இந்தியாவில் இருக்கிற பல்வேறு நிறுவனங்களும் மரம் வைக்கிறேன் மரம் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கன்றுகளை தான் வைக்கிறாங்க இந்த ஒரு அடி ரெண்டடி கன்றுகளை வைக்கும் பொழுது ஃபோட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுத்து டிவிலையும் பேப்பர்லேயும் பார்த்துட்டு 
நாங்கள் பத்தாயிரம் மரத்தை வச்சோன்ட்டு இவங்க வாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அந்த மரம் எல்லாம் என்ன ஆகுது ஏதாகுன்னு இது வரைக்கும் யாருமே பார்த்ததே இல்லைங்க அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மரச்சித்திரு கன்றுகளை நடாதீர்கள் மரங்களை நடுங்கள் அப்படிங்கிறாரு இவர் மற்றவங்கள மாதிரி கன்றுகளை நடுறது இல்லைங்க இவர் மரத்தையே நடுறாரு அதாவது இவர் வீட்லேயே மரங்களை எல்லாம் வளர்க்குறாரு பத்தடி உயர வரைக்கும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொண்டு போய் நடுறாருங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு மரங்களை தான் நடணும் கன்றுகளை நட வேண்டாம்னு சொல்கிறாருங்க நல்ல பாலிசியாக இருக்குது இவர் என்ன பண்ணுறாரு விதைகளே இல்லாமல் மரங்களை உருவாக்குறாரு பொதுவாக ஒரு செடி கொடி மரம் வேணும்னா விதைகள் வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இவர் எந்த மரத்துடைய கிளையை உடச்சு சின்னதாக கொடுத்தாலும் அதை மண்ணுக்குள்ளே வச்சு அதை மரமாக மாற்றுறாருங்க இவர் முளைச்சி வச்ச எந்த மரத்துக்கும் விதையே கிடையாது குச்சி கொடுத்தா போதும் புளிய மரம் மட்டும்தான் விதைகள் இருந்தால் தான் முளைக்கும் மாமா மற்ற எல்லா மரத்தையும் விதைகள் இல்லாமையே குச்சியை வச்சு முளைக்க வைக்க முடியுங்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாரு பல்வேறு விதமான மரங்களுடைய குச்சிகளை உடச்சிட்டு வந்து இவர் வீட்டில் ஒரு சாக்கு பையில் சிமெண்ட்டு கோணி பை இருக்கு இல்லைங்களா காலி சிமெண்ட்டு கோணி பை அதில் மண்ணை போட்டு அதுக்குள்ளே அந்த குச்சியை வச்சு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அதை மரமாக மாற்றிடுறாரு மாற்றிட்டு வீட்டிலேயே பத்தடி உயர வரைக்கும் வளர்க்குறாருங்க இவர் இந்த கடையில் விற்கிற பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கெமிக்கல் அந்த உரங்கள் எதுவுமே எதுக்குமே போடுறது இல்லைங்க எல்லாமே இயற்கையான உரமும் கிடையாது அவங்க ஊரில் சமையல் ரூம்லேருந்து வெளியே குப்பை கொட்டுறாங்க இல்லைங்களா அது ஒரு பத்து இடத்துல குப்பை தொட்டி வச்சுருக்கிறாரு அதில் ஊர் மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் சமையல் ரூம்லேருந்து போகிற அந்த காய்கறி குப்பைகளை எல்லாம் இந்த தொட்டியில் போடுங்க பிளாஸ்டிக் எல்லாம் போடாதீங்கன்னு சொல்லி வச்சுருக்காரு அப்படி சில பேர் உதவி செய்கிறாங்க அந்த குப்பைகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இவர் வீட்டில் இருக்க சமையல் ரூம் குப்பையில் வச்சு அதுக்கு உரமாக போட்டிருக்காரு வேறு வேண்டாங்கிறாருங்க சாதாரண இந்த குப்பைகளை அங்கங்கே போட்டு ஊரக்கெடுக்காமல் மரங்களுக்கு போட்டால் உரமாக மாறுங்கிறாருங்க இப்படி பத்தடி உயர வரைக்கும் வளர்த்துறாரு வளர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா கொண்டு போய் அந்த மரத்தை ஊரில் எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ நட்டு வைக்கிறாரு நட்டு வச்சு நல்லா மண்ணை கூச்சிடுறாரு எவ்வளோ மண் அதிகமாக குவிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லா கிரிப்பு பிடிச்சி நல்லா வளருமாமா இப்படி ஊரில் அங்கங்கே பலாயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு வச்சுருக்கிறார் இந்த மரத்தை கொண்டு போகிறதும் இவருடைய வாகனமாகிய சைக்கிள் ஆமாங்க ஒரு சைக்கிள் வச்சுருக்காருங்க அதில் தாங்க அந்த மரத்தையெல்லாம் கொண்டு போய் நட்டு வச்சுட்டு வராரு அதாவது ஒரு குழந்த வளர்ந்துச்சுன்னா ஆரம்பத்தில் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம அதை மோண்டா பண்டா கழுவி விட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் கவனிச்சுட்டே இருப்போம் ஒரு பத்து வயசு ப பதினஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் கவனிக்க மாட்டோம் ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் விட்டுருவோம் அவனாக பார்த்துக்குவான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி மரங்களையும் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் கவனிக்கணும் வயசு வந்ததுக்கப்புறம் கவனிக்க வேண்டாம் தனக்கு தானே பார்த்துக்கும் அப்படிங்கிறாரு அந்த குழந்தை பருவங்கிறது என்னென்னா ஆடு மாடு மேயாத பருவம் தான் குழந்தை பருவம் ஆடு மாடு மேயிற பருவம் தான் குழந்தை பருவம் ஆடு மாடு மேயாத பருவம் அந்த நேரத்தில் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை அந்த மரம் தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்கும் அதனால் ஆடு மாடு மேயிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தடி வரைக்கும் தான் அதனால் இவர் கன்றுகளை நடாமல் வீட்லேயே தன்னுடைய மொட்டை மாடி ஃபுல்லாக மரங்கள் நட்டு வச்சுருக்காரு சின்ன வீடு தாங்க அந்த வீட்லேயே மொட்டை மாடியில் வச்சுருக்காரு பக்கத்தில் வச்சுருக்காரு முன்னால் வச்சுருக்கிறாரு இருக்கிற வசதியை வச்சு என்னமெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அப்படி பல்வேறு மரங்களை எல்லாம் வளர்த்தி அதை கொண்டு போய் ஊரில் நட்டு வச்சுட்டு வராரு இந்த மரங்கள் நட்டதுக்கு அப்புறமா ஏன் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போகுதுன்னா இந்த ஆடு மாடு வந்து சாப்பிட்டு போயிடுதுங்க அதாங்க பெரிய ஒரு மரம் வளராமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஊரில் பல பேர் வீட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத புடவையை வாங்கிட்டு போய் அதோடைய மரத்தோட பட்டையில் சுற்றி விட்டுறாரு பொதுவாக இந்த ஆடு மாடுக்கெல்லாம் அந்த மரத்துடைய பட்டை ரொம்ப பிடிக்குமாமா சாப்பிட்டா முறுக்கு மாதிரி இருக்குமாமா கடிச்சு கடிச்சு தின்றுமாமா இதை யாருமே கவனிக்கிறதே இல்லைங்கிறாரு இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு மரத்துடைய பட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அதை ஆடு மாடு தின்னோன்னே மரப்பட்டு போயிடுதாமா அதை மட்டும் திங்காமல் பார்த்துக்கிட்டா மரம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்குமாமா அதுக்கு அந்த புடவையை கட்டி விட்டுறாரு அந்த ஊருக்குள்ள எந்தெந்த மரத்துக்கெல்லாம் புடவை கட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் இவரோட மரம் எங்கே பார்த்தாலும் புடவை கட்டி இருக்கும் அவ்வளோ மரம் வச்சுருக்காரு இல்லைன்னா ஒருவேளை புடவை இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஆடு மாடு உடைய சாணி இருக்கு இல்லைங்களா புழுக்க அதை தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி அந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றி விட்டுறாரு அந்த மரத்தோட தண்டில் அப்போ என்ன ஆகுது மரப்பட்டை மேலே தன்னுடைய மலமே இருக்கிறதுனால ஆடு மாடுகள்லாம் மேயறது இல்லைங்க இது ஒரு நல்ல டெக்ன
ஒரு செடியெல்லாம் வாங்கும் பொழுது வேற பாருங்க கருப்பா இருக்கும் இவர் வீட்டு செடியில் இருக்கிற எல்லா வேரும் வெள்ளையா இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு மரத்துடைய சக்தியே வந்து வேர் தானாமா ரூட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறாரு அப்போ அந்த வேர் கருப்பா இருந்துச்சுன்னா கெமிக்கல் போட்டு வளர்த்துருக்காங்கன்னு அர்த்தமாமா அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கை உரங்களை போட்டு வளர்க்கும் பொழுது அந்த வேர் வந்து வெள்ளையா இருக்குங்கிறாரு இப்படி மரத்தை கொண்டு நட்டு வச்சுட்டு முதல் ஒரு ரெண்டு மாதம் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக கவனிச்சிட்டோம்னா போதும் ரொம்பலாம் இல்லை தினமும் போய் பார்த்து ஒரு குடம் தண்ணி ஊற்றினா போதுங்கிறார் ஒரு குடம் போது ஒரு நாளைக்குங்கிறார் ரெண்டு மாதத்தில் அந்த மரங்கள்லாம் தன்னைத்தானே வேர் பிடிச்சி இனிமேல் யாருடைய உதவி இல்லாமல் பெருசாக வளர்ந்துருமாமா ஐப்பசி மாதத்துக்கு முன்னாடி அவசியம் இல்லை சரிங்களா இதுதான் அந்த பிளஸ் பாயிண்ட் அப்போ நம்ம ஆடி மாதத்துலேருந்து ஐப்பசி மாதத்துக்குள்ளே வச்சு நம்ம மரம் நடுறா இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே மரம் நடவும் கூடாது அதனால் ஆடி மாதம் மரம் வளக் மரம் வைக்கிறது தான் ரொம்ப சிறப்புங்கிறாரு ஏன்னா ஆடி மாதம் மரம் மரம் வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் மெயின்டைனே பண்ண வேண்டாமாமா அது தானாக வளர்ந்துக்குமாமா அதனால தான் நம்ம தமிழ் பாட்டிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி பட்டம் தேடி பார்த்து விதைக்கணும் கண்ணையா அப்படின்னு நம்மளுக்கெல்லாம் பாடியிருக்கிறாங்க இப்படி ஆடி மாதத்தில் வச்சுட்டா மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி பராமரிக்கிறது கம்மி ஆனால் ஐப்பசி மாதத்துக்கு மேலே வச்சிட்டோம்னா நிறையா தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப நேரம் கவனிக்கணும் அம்மா இல்லைன்னா பட்டு போயிருமாமா அதனால் இவர் பொதுவாக ஆடி மாதத்தில் தான் அதிகமாக மரங்களை நடுறாரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீட்டில் வளர்க்குறாரு ஒருவேளை ஐப்பசி மாதத்துக்கு மேலே ஒரு வேலை மரத்தை நட்டுட்டா என்ன கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அம்மா அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய சைக்கிளில் பன்னெண்டு குடத்த லைனாக ஒரே சைக்கிளில் பன்னெண்டு குடத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் சைக்கிள் அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே போய் ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டேயும் ஒரு குடத்தை இறக்கி வச்சுக்கிட்டே போகிறாரு திரும்பி வரும்போது தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வராரு இப்படி தினமும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அவர் ஊரெல்லாம் போய் மரங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுறாரு அந்த காலத்தில் கோவிலில் வந்து பொங்கல் திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி பொங்கல் வைக்கிற கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் பொங்கல் வச்சுக்க சொல்லிட்டு அந்த பானையை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது கோயிலையே வெ வச் வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்களாமா கோவிலுக்காரங்க ஆள் வச்சு அந்த எல்லா பானையிலையும் மண்ணை போட்டு மரம் வளர்ப்பாங்களாமா அடுத்த வருஷம் பொங்கலுக்கு வரும் பொழுது இந்த மரம் இருக்கிற பானையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு புது பானையை அங்கேயே வச்சுட்டு போகணுமாமா இதுக்கு தான் முதல்ல பொங்கல் திருவிழா வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ எல்லோரும் பொங்கல் மட்டும் சாப்பிட்டு ஓடி வந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி மறுபடியும் நாமெல்லாம் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மூலியமாக சில கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நம்ம மரங்கள் நடுக்கிற நடுற விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மரமும் அறுபது அடி விட்டம் இருக்குமாமா அதனால் ரோட்டு ஓரத்தில் வைக்கும் பொழுது இருபது மீட்டருக்கு ஒரு மரம் வச்சா போதும் அது கரெக்டாக நிழலை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறாரு அதே மாதிரி மரங்களில் நல்ல மரம் கெட்ட மரம்னு இருக்காமா மனிதனுக்கு நல்லது கொடுக்கறது கெட்டது கொடுக்கறதுன்னு அதனால் நல்ல மரங்களை தான் அதிகமாக நடணும் கெட்ட மரங்கள் நடக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு நல்ல மரம் எதுன்னு கேட்டேன் வேம்பு மரம் நாகமரம் நாவல் மரம் அரச மரம் ஆத்தி மரம் அத்தி மரம் மருத மரம் இலுப்ப மரம் வேங்கை மரம் பூவரசு மரம் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல மரமாமா இந்த மரங்கள் இருந்தால் மக்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாமா அதனால் இந்த மரத்தையெல்லாம் நட சொல்கிறார் துளசி செடி வந்து மற்ற மரங்களை விட ஏழு மடங்கு பிராணசக்தி கொடுக்குதாமா அதனால் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கண்டிப்பாக துளசியை எல்லோரும் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அழகு மரங்கள் ஆபத்து அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க ஆமாங்க இப்போல்லாம் கவர்மெண்ட்டு வனத்துறை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அழகு மரங்களை தான் நடுறாங்களே தவிர நல்ல மரங்களை நடுறது இல்லைங்க சிங்கப்பூர் துபாய் இங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மரம் இருக்கும் ஆனால் எந்த மரத்துலேயும் குருவி காக்கா இருக்காதுங்க அதாவது பூ பழமெல்லாம் வராது நல்லா கேட்டுக்குங்க எந்த மரங்களில் பூ பழம் காய்கள்லாம் வந்து குருவி காக்காலாம் வருதோ அது நல்ல மரங்க எந்த மரத்தில் எந்த பழம் பூ காய் குருவி காக்காலாம் இல்லையோ அது மரமே இல்லைங்க சும்மா டம்மி பீஸுங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அழகுக்காக மரங்கள் நடுறாங்க பல இடங்களில் அதாவது சிங்கப்பூர் துபாய் போன்ற நாடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குருவி காக்காலாம் வந்து மரத்தில் உட்காந்துச்சுன்னா அந்த எச்சில் வந்து ம கார் மேலேயும் ரோடு மேலேயும் விழுந்து குப்பையாயிருதாமா அசிங்கமாயிருதாமா அதனால் குருவி காக்கா இருந்தால் சுட்டுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அழகான மரங்களாக பார்த்து வைக்கிறாங்க அது சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து எந்த ஒரு பணலும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு அதனால் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுற மரங்களை நடணும் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான 
ஒருத்தங்க தன்னோட அறுபத்தி மூணாவது வயசுல அறுபத்தி மூணு லட்சம் மரங்களை வச்சாங்களாமா அறுபத்தி நாலாவது வயசு தன்னுடைய பிறந்த நாளில் அறுபத்தி நாலு லட்சம் மரங்கள் வச்சுருக்காங்க அறுபத்தி ஐந்தாவது பர்த்டே அப்போ அறுபத்தஞ்சு லட்சம் ஆமாம் அறுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் அறுபத்தாறு லட்சம் அறுபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளில் அறுபத்தேழு லட்சம் கடைசியாக அறுபத்தெட்டாவது பிறந்த நாளில் அறுபத்தெட்டு லட்சங்க ஆக மொத்தம் இந்த ஒருத்தங்க மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் மரங்களை வச்சுருக்காங்களாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மரம்லாம் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரில இவங்க வச்சது மரம் இல்லை ஒரு கணக்கு ஒரு கன்று கன்று வைக்கிறனாலையோ இந்த மாதிரி கணக்கு காட்டுறனாலையோ எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்கிறாருங்க இவர்கிட்ட மட்டும் அந்த ரெண்டு கோடி அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் மரத்தை கொடுத்துருந்தா இந்நேரம் அவர் கணக்கொன்று போட்டு ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள சாலைகளை சோலைவனமாக மாக்கி மாற்றிருக்கலாம்னு அப்படின்னு கணக்கு போட்டு சொல்கிறாருங்க அதே சமயத்தில் இந்த கவர்மெண்ட்டு மேலே அவர் ரொம்ப சாடுறாரு கவர்மெண்ட் சரியில்லை கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னு அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து மரம் வளர்ந்தால் தொண்டு மரம் வளராவிட்டால் ஃபண்டு அப்படின்னு நடந்துக்கிறாங்களாமா ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இவங்களை கூப்பிட்டாங்களாமா இவரை கூப்பிட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் மரங்கள் நடுறதுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் ஒரு கன்றுக்கு முப்பத்தி ஆறு ரூபாயும் குழிவெட்டுக்கு முப்பத்தி நாலு ரூபாயும் தரேன் வருஷ வருஷம் வந்து நீங்கள் வந்து அதை நட்டு கொடுங்க அப்படின்னாங்களாமா இவர் கேட்டாரம்மா வருஷ வருஷம் ஏன் நடணும் ஒரு முறை நட்டால் அதுக்கப்புறம் அது வாட்டுக்கு வளர்ந்துருமே நான் ஏன் வருஷ வருஷம் நடணும் எனக்கு ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பணம் கொடுங்க போதும் நான் நட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாராமா இவரை துரத்தி விட்டாங்களாமா ஏன்னா ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வருஷ வருஷம் நடுவாங்களாமா அதுக்கு தனியாக பணம் வருதாமா அந்த பணத்தை ஏப்பம் வர்றதுக்காக எப்படியெல்லாம் மரம் வச்சா வராது அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டம் விட்டு கேட்டாராமா இவர் எப்படியெல்லாம் மரத்தை வச்சு வளர்க்கலான்னு திட்டம் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த திட்டம் இவருக்கு எப்படி ஒத்து வரும் இவர் ஓடி வந்துட்டாராமா அதுக்கப்புறம் வனத்துறையில் போய் கேட்டாராமா மரங்கள் நடுறதுக்கு அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஓஹோ சூப்பராக இருக்குது ஆகான்னு சொல்லிட்டு உனக்கு கோடிக்கணக்காக பணம் வாங்கி தரேன் லட்சக்கணக்காக பணம் வாங்கி தரேன் நம்ம சேர்ந்தெல்லாம் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் கேட்டாராமா மொத்த பணத்தில் எண்பது சதவீதம் எனக்கு கொடுத்துரு நான் உனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் ஆனால் மக்களுக்கு உதவாத ஆகாவலியான சவுக்கு மரம் அதுக்கப்புறமா அரஸ்பதி மரம் இந்த மாதிரி மரத்தை மரத்தை தான் வைக்கணும்னு சொன்னாங்களாமா அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டாராமா இப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பணமும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து நிதியும் உலக வங்கியிலிருந்து நிதியும் ஸ்வீடன் நாடு மட்டுமே அறுநூற்றி அறுபது கோடி கொடுத்துருக்கு தம் இந்தியாவில் மரம் வைக்கிறக்காக இது இல்லாமல் ஜப்பான் சைனான்னு வருஷ வருஷம் கோடிக்கணக்கான ரூபா மரம் வைக்கிறக்காக இந்தியாவுக்கு வந்துட்டுருக்குது ஆனால் அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் அதை ஏப்ப விட்டுட்டு மரத்தை வைக்கிறதும் இல்லை அதை கவனிக்கிறதும் இல்லை வனத்துறையும் மரங்களை அழிச்சுட்டு மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணுற மரங்களை மட்டும்தான் நட்டுட்டு இருக்குது இப்படி ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்குங்க மொத்தம் ஒரு லட்சம் மரத்தை வச்சா ஐநூறு மரம் மட்டும்தான் வளருதாமா அதில் இரநூத்தம்பது கவர்மெண்ட்டில் இந்த ரோடு போடுற சாக்கடை தோன்றேன்னு சொல்லி வெட்டி போடுறாங்களாமா அவங்களே மிச்சம் இரநூத்தம்பது மரம் தான் வளருதாமா அப்போது ஒரு லட்சத்துக்கு இரநூத்தம்பதுங்கிறது கணக்கு ஆனால் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த திட்டத்தை மட்டும் சரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு லட்சம் மரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு லட்சம் மரத்தையும் நாம் ஒழுங்காக பாதுகாக்கும் பொழுது உழைப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் அதன் பலன் அதிகம் இப்படி இந்த மரச்சாமியார் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பொறுப்பெடுத்துட்டு சும்மா பார்ட் டைமாக பண்ணால் போதுங்க இது முழு நேரமெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் டெய்லி வீட்டுக்கு வரோம் காலையில் அந்த மரம் செடிகளை மரத்தை கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒவ்வொரு மனிதனும் நாம் டைம் ஒதுக்கி இதுக்கு பணமும் பெருசாக செலவு இல்லை கொஞ்சமாக தான் செலவு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சோம்னா கூடி சீக்கிரமாக நாம் சீமை கருவேல மரத்தை நம்ம ஊர்லேருந்து மொத்தமாக அகற்றிட்டு மரங்களை அதிகப்படுத்தி மலையை பெற்று விவசாயத்தை பெருக்கி உணவை பெருக்கி நல்ல மனிதர்களாக பொருளாதாரத்திலும் பண்பாட்டிலும் உயர்ந்து விளங்கலாம் அப்படிங்கிறது தாங்க நமது திட்டம் இந்த மரச்சாமியாருடைய பேர் வந்துங்க அர்ஜுனன் வயசு நாற்பத்தி நாலுங்க இவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறது வச்சது விக்காந்தன் ஒருத்தர் இவர் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் நடக்கும் பொழுது நம்மகிட்ட வந்து இவரை போய் பாருங்கன்னு சொல்லி நம்பர் கொடுத்தாரு இவர் இருக்கிற ஊர் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி ராஜ வல்லிப்புதூர் அப்படிங்கிற ஊருங்க இவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து கடந்த பன்னெண்டு வருஷமாக இந்த காரியத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இவரது மனைவி வீட்டில் மரங்கள் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப உதவி செய்கிறாங்க அதனால் இவர் வெளியே போய் மற்ற வேலைகளை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இ
இதுக்காகவே இந்த மறைச்சு திரணம் பண்ணியிருக்காரு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போய் என் பொண்ணு வா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் தான் வரும் மற்ற நாளாக தண்ணி ஊற்றுற வேலை இருக்குது நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறத எங்கள் குழந்தை வந்து வீட்லேயே படித்து பாஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கி இந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாமா இப்படி ஒரு தனி ஒரு மனிதன் பல்வேறு விதமாக யோசித்து ஒரு ஊரில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு ஒரு ஊரை சோலையாக மாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் அனைவரும் அதே போல் இயங்கினால் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தை நாம் சோலைவனமாக மாற்ற முடியும் இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக இவர் வந்து பல்வேறு காரியம் செய்கிறாரு ஆனால் ஏன் வந்து உலகத்துக்கு இன்னும் அவர் வந்து பெருசாக தெரியலன்னா நான் பார்த்ததில் ஒரு ஒரு நாலு விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சேங்க ஒன்று இவர் எப்போ பார்த்தாலும் கவர்மெண்ட் உதவி செய்யலை கவர்மெண்ட் உதவி செய்யலை கவர்மெண்ட் உதவி செஞ்சால் நான் மரத்தை நட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இவருக்கும் இதை ஆடியோவை கேட்டுட்டு இருக்கிற பொதுமக்களுக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா தயவு செய்து கவர்மெண்ட்டை நம்பாதீங்க அதாவது உலகில் உள்ள எல்லா கவர்மெண்ட்டும் இந்த இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த பதிமூணு குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டி அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் இருக்குது அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட போய் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நீங்களே சொந்தமாக எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட்டுகிட்ட கேட்குறத விட நாமளே பண்ணுறது கண்டிப்பாக சிறப்பு அதனால் இனிமேல் இவர் கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்லாமல் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் எதிர்பார்க்காமல் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நல்ல உள்ளங்கள் இருப்பாங்க அவங்க அனுமதியோட அவங்களுடைய சப்போர்ட்டோட ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இவர் மாதிரியே ஒருத்தர் உருவாக்கிட்டாருனா கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ் ஆயிரும் கவர்மெண்ட்டுடைய சப்போர்ட் தேவையில்லை ரெண்டாவது இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் சம்பந்தமாக பேசுகிறதா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் இருக்கிறனால ஒரு கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறனால மற்ற எதிர்கட்சிகள் இவர் மரத்தை பிடுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிடுங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி சார்பாக எந்த வேலையும் செய்யாமல் எல்லா கட்சிக்கும் பொதுவாக இவர் தன்னுடைய அந்த மரம் வைக்கிறதுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை கொடுத்து அதை மட்டுமே ஒழுங்கு கரெக்டாக செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக எல்லா கட்சியும் சப்போர்ட்டில் இருக்கும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியை சார்ந்து செய்யும் பொழுது நமக்கு தடைகள் வரும் அப்படிங்கிறத பொதுவாக எல்லாரும் புரிஞ்சுக்குங்க மூணாவது இந்த புகழ் ஒன்று இருக்குது இந்த புகழுக்கு எப்பொழுது அடிமையாகிறோமோ அப்போ நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகவே முடியாது ஒரு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்கள நல்ல விஷயம் மக்களுக்கு சொல்கிறவங்கள இந்த பொதுமக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சார் நீங்கள் கடவுள் மாதிரி சார் நீங்கள் எனக்கு குருநாதர் சார் நீங்கள் குருஜி சார் நீங்கள் வந்து வானத்துலேருந்து வந்தீங்க சார் சொல்லி தூக்கி விட்ருவாங்க இப்படி நம்மளை யாராவது தூக்கி விட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு அப்படி ஒரு மப்பு வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பல விஷயத்த இயல்பாக செய்கிறத விட்டுட்டு கொஞ்சம் மாற்றி செய்வோம் அந்த மாதிரி புகழுக்கு அடிமையாகாமல் நமது காரியத்தை மட்டுமே ஒழுங்காக செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம் மேல் நோக்கி வர முடியும் நான்காவது இந்த மரச்சித்திரை நான் நேரில் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் மட்டும்தான் பார்த்தேன் அப்போ இவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த மரம் சம்மந்தப்பட்ட அறிவை பார்த்து ரொம்ப நான் வெயந்தேன் பாராட்டுறேன் அவருக்கு தலை வணங்குறேன் ஏன்னா மரத்து சம்மந்தமாக இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு உண்மையிலேயே தி கிரேட் அதே சமயத்தில் இவருடைய பர்சனலான பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது அது நமக்கு தேவையும் இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்களுடைய நாம் என்ன பண்ணணுன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த நல்ல விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு அந்த விஷயத்த உலக மக்களுக்கு நம்ம கொடுத்து அதை நாம் நாமளும் அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம் இந்த உலகத்தை சோலைவனமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேலும் இவர் வீட்டில் எந்த ஒரு உரமும் இல்லாமல் ஜிஎம்ஓ அப்படிங்கிற அந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு விதை இல்லாமல் பாரம்பரிய விதைகள் மூலியமாக காய்கறிகளை நாமளே தயாரித்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நாமளே பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கிறாரு அதனால் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா தயவு செய்து அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் அவரை போய் பாருங்கள் அந்த ஊரில் போய் காலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவர் எப்படி எப்படியெல்லாம் இந்த மரங்களை நட்டார் அப்படின்னு ஒரு முறை பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்துட்டு வரும்போது நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் நான் இப்போ சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுருக்கோம் உண்மையிலே தீ இருக்கிறவங்க நான் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்க ஊரில் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு முறை பார்த்துட்டு வந்துட்டு அவங்கவங்க அவர் எப்படி அந்த மரச்சித்தர் அவர் ஊரில் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வீட்டில் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் மரங்களை வளர்த்து அதை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் கொண்டு போய் பத்தடிக்கு மேலே மரங்களை வளர்ந்த மரங்களை கொண்டு போய் நட்டு வச்சு 
நம்ம அதை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வெளியும் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் வீட்லேயும் மரங்களை நம்ம வளர்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பார்ட் டைமாக சமுதாயத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல வேலையை செய்ய முடியும் இல்லை வசதி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா எவ்வளவோ கோடிக்கணக்காக லட்சக்கணக்காக சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து பண்ணுற பல பேர் இதுக்கு ஒரு ஆளை வேலைக்கு வச்சிடலாம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் வேலைக்கு வச்சு அவருக்கு முழு நேர வேலையை அந்த மரத்தை இந்த மலை நட்டு வைக்கணும்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒரு வேலை கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி ஆச்சு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த சென்னையில் வெள்ளம் வரும் பொழுது பணத்தை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது பல்வேறு மக்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சென்னை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பொழுது பணம் உதவி செய்யல நல்ல உள்ளம் கொண்ட நாலு நல்ல மனிதர்கள் மட்டுமே காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் எனவே பணமோ காசோ அரசியலோ செல்வாக்கோ உதவியோ தேவையில்லை நாலு பேர் நல்ல காரியம் செய்கிற எண்ணம் மட்டுமே இருந்தால் கண்டிப்பாக நாம் இந்த உலகை சோலைவனமாக மாற்ற முடியும் எனவே தயவு செய்து ஒவ்வொரு ஊருக்கும் நான்கு பேர் இவரை போல மரம் நடுவோம் கண்டிப்பாக நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் இவரது இவரை தொடர்பு கொள்ளணும்னா நான் கொடுக்குற ரெண்டு நம்பரில் கூப்பிட்டு மரச்சித்தருடைய நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் கொடுப்பாங்க அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிட்டு நேரில் போய் பாருங்கள் ஃபோன் நம்பர் தொண்ணூத்தஞ்சு சைபர் சைபர் முப்பத்தி ஏழு எண்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தஞ்சு சைபர் சைபர் முப்பத்தி ஏழு எண்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்பது முன்னாடி சொல்கிறேன் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ செவன் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் அல்லது நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ செவன் எயிட் டபுள் ஃபோர் நைன் மரம் வளர்ப்போம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் அனைவரின் முகத்திலும் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்கு மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள் வாழ்க வளமுடன்